What's up mga kabayan? Kamusta kayo na? Welcome back to another vlog. Pag-uusapan po natin ang tungkol naman sa mga buntis na miyembro ng SSS. So napakahalaga po itong malaman ng mga buntis kung ano nga ba ang requirements para ma-avail ang maternity benefits sa SSS. So sabi dito, the maternity benefit is offered only for female members a member is qualified to avail of this benefit if may condition po hindi basta-basta na member ka lang at babae na nabuntis is mag-avail ka na ng maternity benefits may condition syempre sabi dito she must paid at least 3 monthly contributions within 12 months period immediately preceding the semester of her childbirth or miscarriage. So, bago pa man siya manganak or bago man nakunan, is nakapaghulog na siya within the period of 12 months ng 3 monthly contributions in, in a 12-month period. So, yun po ang isang conditions na para maka-qualify ka na mag-claim ng SSS. Number two, sabi dito, she has given the required notification of her pregnancy to SSS through her employer if employed. So, ulitin ko po. Pag employed po kayo at nabuntis po kayo, di siyempre magpa-file kayo ng maternity benefits sa SSS. Sabi niya dito, she has given the required notification of her pregnancy to SSS through her employer if employed. So, ibig sabihin, through the employer, yung employer ang magre-report na buntis yung employed nila na si employee na buntis para at least para sa requirements sa maternity benefits. Paano naman yung mga voluntary or self-employed? So, ito po naman sa kanila. Submitted the maternity notification directly to the SSS if separated from employment, voluntary, or self-employed member. So, yun po naman. Pag, pag wala po kayong trabaho, self-employed, or voluntary, yun po ang gagawin nyo. Directly po kayo na mag-submit ng notifications sa SSS. Ipaalam nyo na po na buntis po kayo para at least manonotify na sila tungkol sa inyong maternity benefits. So, ganun po yung ginawa na yung mag-asawa bago pa siya mga anak talaga, nag-report na kami sa SSS at pinag-fill up kami ng papel. Hindi ko lang maalala po kung ano yon Pero usually, maternity benefits po yun, uh, form na yon yung pinilapan namin. Tapos, ako na lang po yung bum bumalik doon nung nap nakapanganak na si Mrs. Kasi ipinasa ko naman yung bill ng ospital nung nanganak na siya. Doon nila binays. Tapos, after that, mga isang linggo lang po yata, na-release po yung benefits. Depende po kasi yan sa, sa hinuhulog nyong uh, contributions ng, ng, uh, para maka-avail ng maternity benefits. Kasi nga po, the higher the contributions nyo sa SSS sa kasalukuyan, the higher din po ang benefits na makukuha nyo sa SSS. Pero yung asawa ko noon, nung nag-file po kami, is, ang hinulog po yata namin noon is 440 lang po. At least nakapaghulog na siya ng mga 120 months na din. So talagang pasok na pasok na po siya sa requirements ng SSS. Pero ang dumating po na cheque sa amin is worth 8,000. So, hindi masakit. Kahit papano, nakabawi na siya sa SSS. So, hindi pa siya nag... nag Kung baga, hindi pa kalakihan yung nahuhulog niya sa SSS. Naka-kickback naka na siya sa SSS agad-agad ng uh, benefits. So, ganun po, ganun po ang kagandahan ng SSS. Kung baga, may nakuha pa siyang maternity benefits which is hindi pa apektado yung pension niya pagdating ng panahon. So, yun pong kaganda ng SSS. At, 
yung mga nabanggit ko po, yun po yung qualifying conditions. Paano naman yung mag-apply, sabi? So, siyempre, tatanungin nyo, paano naman yung mag-apply? So, sinagot ko na kanina sa inyo. So, usually, pag yung employ, employed nga po kayo, inonotify nyo yung employer nyo para sila yung mag-inform sa SSS para sa inyong maternity benefits na makukuha. Tapos, pag employ, uh, self-employed or voluntary, kayo po directly mag magpupunta uh, sa SSS at may form po kayong pipilapan doon tungkol sa maternity benefits. Tupalo na lang po yung mga kwan. Pero, mas maganda po magdala na po kayo ng mga uh, katunayan na may ultrasound po kayo or whatever na galing sa inyong ob ni para at least mas mabilis, hindi po kayo pabalik-balik sa SSSS. SSS. SSS. So, para hindi po kayo pabalik-balik kasi mahirap naman po yung pabalik-balik, di ba? Lalong-lalo na ngayon. So, yun nga po ang tawag nila doon. Maternity notification form ang tawag doon sa form na yun. So, kailangan nyo po yung UMID ID or SSS Biometrics ID. So, so kung yung mga makabago na kasi yung UMID ID, katulad sa akin, is wala pa po akong UMID ID. Pero, meron naman ako yung talagang SSS ID. So, hindi, kaya hindi na ako kumuha pa ng UMID ID. Kasi may SSS ID naman ako yung dati pa. So, kailangan nyo po yun. Or two valid IDs. Kung wala kayo ng UMID ID or yung SSS ID, hanggang ngayon wala pa kayo rin kayong ID, so kailangan nyo yung IDs na uh, tinatanggap ng SSS. Katulad ng driver's license, passport, uh, company ID, uh, mga government IDs, pwede po yon Tapos, uh, with photo and date of birth. Yun nga po yung sinabi ko ng mga ID na qualified. So, yun lang naman po yun na uh, kwan, ang, ang sinasabi dito sa maternity benefits. So, ang balita ko nga po, tumaas po talaga yung ibinibigay ng SSS ngayon sa maternity benefits. Dati-dati is, uh, kung hindi po ako nagkakamali, nasa at least 30,000 yata. Noon, yun mababa pa noon kasi ang bracket ng uh, paghuhulog ng SSS. Kasi ang maximum noon is uh, uh, 16,000 kung hindi po ako nagkakamali. Pakicheck na lang po yun SSS contributions noon. Yung monthly salary credit noon is 16,000 po kasi. So, ang hulog noon ng maximum is 1,760 kung hindi po ako nagkakamali. Ha? Sorry po kung nagkakamali ako. Pero, effective noong April 2019, uh, so, nagbago po ang monthly salary credit natin. Kaya, Ang pinakamataas yata na natatanggap pag normal, ngayon, lalo na pag naghuhulog kayo ng 2,400, alam nyo po ba ang nakukuha ngayon ng, ng uh, pag nabuntis? Halimbawa, nabuntis po kayo ngayon. For example, buntis po kayo at manganganak po kayo malapit na. So, ibig sabihin, member na kayo ng SSS noong April 2019 pa. So, example lang po to ha. Kwento lang po. Kwentong barbero. Pero, totoo naman. So, example, uh, nung April 19, uh, April 2019, sorry po, April 2019, is, uh, nag-start na kayong naghulog ng 2,400. So, maximum. Yun po kasi ang maximum hulog ngayon. Ibig sabihin, ang salary credit nyo is 20,000 pataas. So, ibig sabihin yun. So, ang balita ko po y ko yata is, pag normal po yata, ang binabayad po yata is nasa 70,000 po yata. Hindi, hindi ko lang po sure. Pero nasa 70,000 biro nyo. So, halos yung mga kinontribute nyo sa SSS is makukubra nyo dahil magbuntis kayo at mga nganak. So, ganun po ang kagandahan pag, pag uh, lalong lalo na yung mga kababaihan at uh, buntis. So, yun, yun. Yung mga mga kwan dyan, Yung mga member ng SSS. At malaki ang hulog po. So, malaki-laki po ang benefits nyo. Pag uh, nabuntis po kayo. Mag-file po kayo ng maternity, be ng maternity uh, benefits. Tiyak na malaki din po ang um, benefits nyo na makukuha. 
Tulad noon isa uh, noon mga previous previous years kasi nga sabi ko nga po sa inyo nung 2018 ang uh, maximum po nahulog noon is 1760. So ibig sabihin ang ang uh, monthly salary credit niyo noon is 16,000. Eh ngayon 20,000 na po ang monthly salary credit. Ibig sabihin tumaas din po yung yung uh, maternity benefits na makukuha niyo lalo na pag naghuhulog po kayo ng mataas na bracket. So, depende po kasi yan sa monthly salary credit nyo. Doon po nila kinukompute yung uh, maternity benefits nyo po. So, yun. O, ano? Ano, mga lalaki? Pwede na mga uh, buntisin ulit si Mrs. <laughs> Lalo-lalo na yung mga matataas ang uh, kinukontribute or 2-4. So, ang balita ko ha, bali, balita ko, nasa 70,000 ang makukuha nung normal po yata pag naghulog ka ng maximum na 2,400. So, ibig sabihin, ang monthly salary nyo is 20,000. So, ibig sabihin, at least nasa 70 ang makukuha nyo sa maternity benefits. So, ang galing, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa kayong nag, 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 uh, nakaabot ng 60 years old, pero yung mga asama, asawa nyo nabuntis nyo is makakakobra na ng malaki-laking benefits, lalo na pag malaki yung naghulog. So, yun po ang advantage. Mas advance yung mga Uh, mga asawa nating babae kasi nga pag nabuntis makakakuha ng maternity benefits kasi nga normal alangan naman na tayo mga lalaki is ma- tayo ang mabubuntis ano ba yan? so kaya hindi tayo ano ba yan? hindi tayo kasali doon sa maternity benefits na siya sabi yung mga asawa po natin yung mga kababaihan ang makakapag-claim ng maternity benefits so yun lang pa masasabi ko at kung bago ka lang dito sa channel ko i-click mo na yung subscribe button at yung uh, bell button para updated kayo sa mga bago kong uploads at pakiclick naman po yung all para at least malaman po ng ating mga ka-SSS members ang mga benefits na makukuha natin sa SSS. Maraming salamat and God bless mga kabayan and babush, 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 like, share and subscribe.